人類の狂気はアニメーション映画特有のナレーション導入暴力のみが支配する無法の荒野であったナレーションが山寺小石さんだからやったまんかポケモン見てる気分になるはーいケンシロウの返事じわるこれじゃ中目黒ここ中目黒だったんかい原作者的にはグロスはそこまで求めてない的なこと言ってたけどいくらなんでもこの人体腹つぶをしたらすぎるやろ私たちはそんなことしかお願いしますたった数歩歩いただけでめっちゃ離れてるやん延期本土台になったんいよいよこの海賊赤シャチの出番ですな赤シャチ CV 書くたのかき<笑>あんな遠くの人間の瞳まで見えるとか目に双眼鏡ついてる踊り方乙女かいシュレンの捨て身の奇襲をもってしてもラオウは倒せぬか使い捨てシュレン弟よもう先に行く龍河がいない世界線の方が自然やね<笑>そうかいおおいリントはと見せてるお前自分の面を見たことがあるのかうんつ面だお前善人面なんだよだからお前は東大に行け<笑>あのギラギラは小賢しいの突然出てきて部下の悪口で宣伝北斗神経伝承者もろいものよなお前の破業とはうせろ龍拳もうお前の時代は終わったうわ<笑>たわけ逃げ道などないわ笑,笑い方じわる我らはまんまと真のやつめに騙されておりましたぞ死んだもののことなどどうでもよいユリアでございますあのレシメこの俺をたばかったか死んだやつのことなんかどうでもよかったんちゃうんかいハブカおおユリア落っこちた瞬間服が破れる剣をあとラオウ小さくねもう一回回ってみるへい喜んで世紀末になる前は居酒屋のバイトでもしてたんだなコカオフドなんかじわるなぜこの剣を打たなかったしかしあれは自分がちゃんと伝えなかったくせに逆ギレするパワハラ上司若者をいじめて楽しいかなんなりと陛下の見心次第でございますならば死だえっよっよっよっよ先空そしてその戦いがあれなんで龍がいるの半裸が半裸を抱きかかえるの草ハブカハリキャビン最後のご視聴ありがとうございます。ここからは感想の考察です。2007年に公開された新旧説伝説北斗の剣第3作目のこの作品。北斗の剣の物語終盤をラオウ目線から書いた展開となっており、公開当初はラオウの葬式イベントがあったり、一部関係者によるものが凄まじかったのではないでしょうか。個人的には脚本作が声優、オリジナルキャラの展開が何とも言えない感じだと思います。マシアクレマックスの戦闘シーンはラオウ役のうがりとかにご褒に加え、ふやふやした作はこれでもかというほど見られます。どうしても打作になってしまって、日の光さえ見えない哀れな作品という印象です。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ついでに SNS で周波数を上げることもありがたいです。じゃあ、またね。